Hello everyone, in today's video, third year MBBS படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன புக்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் லிஸ்ட் டவுன் அண்ட் ஒவ்வொன்றுக்கும் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான் இந்த லிஸ்ட்டில் சொல்லியிருக்க எல்லா புக்ஸுமே நான் பர்ஸ்னலாக யூஸ் பண்ணி என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறேன் அண்ட் ஒரு சில புக்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணல அது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்களோ அவங்களோட சஜஷன் கேட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஓவரால் பிக்சராக கவர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ இன் தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் யூ வில் பி ஹேவிங் ஃபோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வித் யூ ஸோ இஎன்டி எஸ்பிஎம் ஆப்தால் எஃப்எம் நீங்கள் நாலு சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்க போறீங்க அக்கார்டிங் டு த நியூ கரிக்குலம் So let's start with the first subject that is ENT guys, Ear, Nose, Throat. So, this is the most common use of the text book in the textbook in India. So, this is a very very super book. In India, we follow this very very super book. And most importantly, this is a very easy language. We can read this book very easily. If you have a book in the first year, we can read it in the second year. 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 And this is the most important. essential book ENT நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா இத கையில வச்சிருக்கணும்னு நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ENT க்கு பிராக்டிகல் book தனியா வாங்கணும்னு இல்ல சோ நீங்க फर्स्ट இயர்ல வாங்குற மாதிரி பிராக்டிகல் books தான் தனியா இத பர்சேஸ் பண்ண அவசியம் இல்ல ENT க்கு இந்த தியரி book வாங்குனீங்கவே பிராக்டிகல் book சேர்ந்தே வந்துரும் சோ this is all about the practical and theory of the ENT so talking about the review book guys ENT triple ன்னு சொல்வாங்க ENT for entrance exam னு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க சோ அந்த book entrance point of book தான் இதுல ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருக்கு சோ இது வந்த ஒரு language வந்து ரொம்ப ஈஸியரா இருக்கும் முக்கிய முக்கியமான points highlight பண்ணி கொடுத்திருப்பாங்க and அது வந்து நமக்கு ஃபேக்ட் ஃபேக்ட்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து தனியாக திணிக்க மாட்டாங்க அழகாக கான்செப்டுவலாக அந்த ஃபேக்ட்ஸை கலந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அண்ட் செகண்ட் திங் இஸ் ஒவ்வொரு சாப்டர் முடிய முடிய ஆஸ் இட் இஸ் அ ரிவ்யூ புக் உங்களுக்கு கிளினிக்கல் எம்சிக்யூஸ் இருக்கும் அதுக்கான ப்ராப்பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும் குட் இமேஜஸ் இருக்கும் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி கைஸ் அதில் டயக்ராம்ஸ் வரைஞ்சிருப்பாங்க அது ஹேண்ட் ட்ரான் இமேஜஸ் மாதிரி டயக்ராம்ஸ் இருக்கும் அந்த டயக்ராம்ஸ்லாம் நீங்கள் கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் உங்களுக்கு டயக்ராம் பேஸ்ட் கொஷின் உங்களோட தியரி எக்ஸாம்ஸ் கூட அந்த டயக்ராம்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி வரைஞ்சிக்கலாம் அதுவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ திஸ் ஆல் அபவுட் த ரிவ்யூ புக் அதை நான் பிடிஎஃப் தான் யூஸ் பண்ணேன் நான் புக்காக வாங்கி படிக்கல பட் ஐ ரெக்ரெட் நவ் அது ஒரு கையில் ஒரு புக்காக இருந்தால் இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்கிறேன் பட் நான் டேப்ல யூஸ் பண்ணி படித்தேன் அதுவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்தது ஸோ திஸ் ஆல் அபவுட் இஎன்டி நினைக்கிறேன் தியரிக்கு டெக்ஸ்ட் புக்காக உங்களுக்கு பிஎல் திங்கிற அண்ட் ப்ராக்டிகல் இதிலே கவரே இருக்கு அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி உங்களுக்கு ரிவ்யூ புக் தேவைப்பட்டதுனா அந்த புக் படிச்சிக்கலாம் அந்த ரிவ்யூ புக் உங்கள் கையில் இருக்குன்னா நீங்கள் எந்த வீடியோ ரெசன்ஸும் பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த ரிவ்யூ புக்குமே மோர் தன் எசென்ஷியலாக உங்களுக்கு இருக்கும் ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இஎன்டி அதை கன்வே பண்ணா நவ் லெட்ஸ் கம் டு த மாஸ்டர் கைஸ் இந்த தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் இருக்கலே பல்கான ஒரு வெயிட்டான சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஎம் ப்ரிவென்டிவ் அண்ட் சோஷியல் மெடிசன் கம்யூனிட்டி மெடிசன் ஸோ இந்த பார்க் ஸோ அதோட மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு குருநாதர் வந்து இந்த பார்க் அப்படிங்கிறவர் தான் ஸோ எல்லாருமே உங்களை வந்து இந்த பார்க் வாங்க சொல்லி கண்டிப்பாக சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க என்னையும் சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க நானும் வாங்கினேன் எஸ் பார்க் இஸ் த மோஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் புக் ஃபார் த பிஎஸ்எம் ஆஸ் ஆஃப் நாஃப் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் யூஜி கேட்டகரிக்கு பட் இந்த புக் படிக்கிறதுல வந்து நிறைய வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறனால நிறையா எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு அதெல்லாம் வந்து படிக்கிறப்ப ஒரு சில சமயம்லாம் ஒரு சில சமயம் காண்டாகவும் ஒரு சில டாபிக்ஸ்லாம் ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும் இந்த கேவலமாக சம்திங் நம்ம படிக்கிறப்ப ஏண்டா படிக்கிறோங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் அண்ட் ஒரு சில டாபிக்ஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக நரேட் பண்ணியிருப்பார் இவர் அதெல்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சிட்டாவே செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே மிக்ஸ்டு எமோஷன்ஸ் தான் இந்த புக் பொறுத்த வரைக்கும் பட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டைம் கிடைக்குதுங்கிறப்ப டெய்லி இந்த புக்கை படிக்கிறது வந்து ஒரு ஹேபிட்டாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எஸ்பிஎம் வந்து நீங்கள் நல்லா படிக்கலாம் த்ரூ அவுட் த இயர் இதை படிக்கிறப்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் இதை சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஸோ பார்க் இஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக் உங்களுக்கு இந்த பார்க் படிக்கிறதுக்கு ஒரு சில டெக்னிக்ஸ் தேவைப்படுது தான் தனியாக வேணால் வீடியோ போடுறதுக்கு வேணா யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க தனி வீடியோ அதுக்கு மேக் பண்ணுறேன் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த டெக்ஸ்ட் புக் பார்க் கம்யூனிட்டி மெடிசன் டாக்கிங் அபவுட் த ரிவ்யூ புக் ஃபார் எஸ்பிஎம் ஸோ தட் இஸ் விவேக் ஜெயின் அப்படிங்கிற ஆத்தர் வந்து உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூ புக் கொடுத்துருக்காங்க அஸ் தேம் இஸ் த ரிவ்யூ புக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிற அளவுக்கு இது பொறுசாக புரியாது உங்களுக்கு செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் ஒரு ஐடியாவோட இதை படிக்கிறப்ப ரொம்ப
ஒரு ஓவராலாக எஸ்பிஎம்ல நிறைய விஷயம் நம்ம படித்தாலுமே என்ன ரீட்டைன் பண்ணணுமோ அது வந்து இந்த கொஸ்டின் பேங்க் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஒன் திங் ஐ லைக் அபவுட் இட் இஸ் இந்த அப்டேட்டட் கொஸ்டின் பேங்க்ல வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் ஏன் மற்ற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் ஏன் தப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதோட ரிலவெண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்படி கொடுக்கறதுனால நிறைய விஷயத்த ஒரு குவிக்காக ரிவைஸ் பண்ண முடியுது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே டக்கு டக்குன்னு ரிவைஸ் பண்ணிட முடியுது வேணா நீங்கள் ஸ்கிரீன்ஷ் எடுத்து கூட அப்புறமா ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு ரீடைன் டிஃபிகல்ட் அண்ட் வலட்டைல் சப்ஜெக்ட்ஸ் வலட்டைல் டாபிக்ஸ் இன் ஏ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் இன் எஃபெக்டிவ்லி அப்படிங்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் பேங்க் சால்வ் பண்ணுறப்ப அந்த எஸ்பிஎம் மாதிரி ஒரு வாஸ்டான சப்ஜெக்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக அந்த கொஷின் பேங்க் போடுறப்ப எக்ஸாம்க்கு ஃபைவ் டேஸ் இருக்கிறப்ப ஆக்சிடென்ட்லாம் யூடியூப்ல இந்த வீடியோ பார்த்தா நீட் பீச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ மேரத்தான் பை எஸ்பிஎம்னு ஸோ ரொம்ப சூப்பராக எஸ்பிஎம்ல இருக்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் அண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஷார்ட்ல கவர் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு எக்ஸாம்ல ரிவிஷன் பண்றது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ நீங்களே எக்ஸாம் நடி ட்ரை பண்ணுறதா ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் கைஸ் வாட் அபவுட் த ஷார்ட் கட்ஸ் ஸோ எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு நான் வந்து இவ்வளோ பெரிய ரெண்டு புக்கு படிக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை எனக்கு வந்து எஸ்பிஎம் நல்லபடியாக தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் லெவலுக்கு பாஸ் ஆகணும் நீட் பிஜி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அந்த என்ட்ரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லனா ஒரு ஷார்ட் கட் என்னன்னா த திங் இஸ் ஐ ஹவ் ஃபாலோட் ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேட்டரி புக் ஃபார் எஸ்பிஎம் தட் இஸ் பிவிடி ஷெட்டி ஷார்ட் நோட்ஸ் இன் பிவிடி ஷெட்டின் ஒரு புக் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த புக் பேசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா நான் புக் கையில் வாங்கல நான் பிடிஎஃப் தான் படிச்சிருந்தேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் வந்தது எனக்கு ஸோ ஒவ்வொரு இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ்க்குமே நான் வந்து அதை கோத்ரு பண்ணி படிச்சிருந்தேன் அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சாப்டர் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நான் அப்படியே சைடில் உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும் ஒரு சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா புக்காக ஒரு ஃபஸ்ட் வேர்டு லாஸ்ட் வேர்டு வரைக்கும் இருக்காது கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த சாப்டர் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு போய் ஆகணும் பேசிக்காக இது ஐடியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த கொஷின் சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க கொஷின் கொஷின் அப்ரோச் இருக்கும் வித் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டென்ட் வந்து இந்த பார்க் புக்கை பார்த்து எழுதியிருக்காங்க இந்த பார்க் புக்கோட ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி ஈஸி லாங்குவேஜ் இதோட லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி யூஜிக்கு என்ன தேவையோ அதை கொஞ்சம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சாப்டரோட இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் எல்லாமே அதில் கவர் ஆயிருக்கும் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எல்லா கண்டெண்டுமே கவர் பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் வந்தது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சில பேர் ஃபால்கன் ஒரு புக் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த ஒரு புக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க பட் நான் அதை வாங்கி பார்த்தப்ப வாட் ஐ ஃபெல்ட்னா அந்த ஃபால்கனோட லாங்குவேஜ் வந்து எக்ஸாக்ட்லி பார்க்கோட லாங்குவேஜாகவே இருக்கு லைக் இதில் என்ன சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே சென்டென்ஸை திரும்ப கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் அதை படிக்கிற அதில் ஜஸ்ட் கொஷின் கொஷின் அப்ரோச் இருக்கு பட் இதில் இருக்க சென்டென்ஸே மறுபடியும் அதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஐ ஃபெல்ட் ஐ இந்த கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸ் லாங்குவேஜ் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில சாப்டருக்கெல்லாம் நல்லா இல்லாதனால தான் நம்ம வேறு புக்கே தேடி போகிறோம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மறுபடியும் அதே சென்டென்ஸ் நான் கொடுத்தப்ப எக்ஸாமில் ரெப்ளிகேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ அதனால் நான் ஃபால்கன் புக் யூஸ் பண்ணல ஐ ஃபெல்ட் பிவிட் ஷெட்டி ரொம்ப சிம்பிளாக வந்தது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை ஹைலைட் பண்ணி சப்ஜெக்டிங்லாம் போட்டு டேப்லெட் காலம் நிறைய போட்டு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ரீகால் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ திஸ் ஆல் அபவுட் எஸ்பிஎம் ஐ நீட் டு டெல் யூ அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் ஆப்தல் மாலேஜ் கைஸ் ஆப்தம் நாலேஜில் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண டெக்ஸ்ட் புக் என்ன வந்து இருக்குன்னா சீனியர் ஸ்டே ஆட்டே வந்து ஏகே குரானா படி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க என்கிட்ட அதை சொன்னாங்க அதை நம்பி தான் இந்த புக்கு வாங்கினேன் பட் வாட் ஐ ஃபெல்ட்னா நிறைய பேருக்கு இது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சீனியர்ஸ்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க பட் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் எனக்கு வந்து பெருசாக இல்லை ஒரு கனெக்ஷன் ஏற்பாடில் திங்கரா புக் வந்து ரொம்ப அழகாக கான்செப்ட்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் பர்சனலி மை பர்சனல் சஜஷன் இது எப்படி உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது தெரியல இதை படித்தவங்களுக்கு பட் என்னோட பர்சனல் சஜஷன் வந்து எனக்கு இது பெருசாக கனெக்ட் ஆகல ஸோ நான் வந்து பெருசாக இதை படிக்காமல் ஐ ஷிஃப்ட் டு ஒன் மோர் ஸ்டாண்டர்ட் புக் இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டாண்டர்ட் புக் இருக்குது இது இந்தியன் ஆத்தர் ஃபாரின் ஆத்தர் புக் பார்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபாரின் ஆத்தர் புக் இருக்குது சம புக் அது ரொம்ப கான்செப்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க லைக் அது ஒரு கைட்டன் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் கைட்டன் ராபின்ஸ் மாதிரி ஈக்வலன் டு தட் பட் ஆப்தமாலஜிக்கு அது ரொம்ப நல்ல புக்காக இருந்தது படிக்கிறப்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உங்களுக்க
அவங்களோட யூடியூப் வீடியோஸ்கெலாம் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப தெளிவாக புரிய வைப்பாங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க கிட்ட ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ நீங்கள் ராஜரத்ன ஆப் பார்க்குறத கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் வீடியோ லெக்சர்ஸ் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் அதை நோட்ஸ் ப்ரிப்பர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பார்சன்ஸ் படிக்கிற மாதிரி இருந்தால் நோட்ஸ் ப்ரிப்பர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ டாக்கிங் அபவுட் ஏ ப்ராக்டிக்கல் புக் ஃபார் ஆப்தமாலஜி ஆப்தமாலஜிக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் புக் கண்டிப்பாக ஒன்று வாங்கி ஆகணும் தட் இஸ் கிளினிக்கல் ஆப்தமாலஜி பை டாடா பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்குது நான் பிடிஎஃப் நான் படித்தேன் நான் புக் வாங்கல ஸோ ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப அழகாக நடை பண்ணிதாங்க கேஸ் ப்ரெசன்டேஷன் கிளினிக்கல் போஸ்டிங் போகிறீங்கன்னா தயவு செய்து இந்த புக்கை நீங்கள் பிடிஎஃப் பார்த்துட்டு போங்க போஸ்டிங் போகிற எல்லாருமே நான் அந்த ஹார்டில் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் கிளினிக்கல் ஆப்தமாலஜி பை டாடா பேர்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒவ்வொரு கேஸ்க்கும் ரொம்ப அழகாக டிடி கொடுத்து அழகாக எப்படி யோசிக்கணும் இப்படி ஒரு பேஷண்ட் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி டயக்னோஸ் பார்க்க எடுத்து போகிறீங்க என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவீங்க எப்படி யோசிக்கணும் வைபா கொஸ்டின்ஸ் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கவர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ எவ்ரி திங் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஈஸியராகவும் ஸ்டாண்டர்டாகவும் அதை கவர் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச கண்டென்ட்டாக அது ஆச்சு எனக்கு ரொம்ப லேட்டாக தான் அதை டிஸ்கவர் பண்ணேன் சி இஃப் யூ ஆர் எ ஸ்டூடெண்ட் யூஆர் இந்த இனிஷியல் பார்ட் ஆஃப் யூர் தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ்னா தயவு செய்து ஆப்தமாலஜி நீங்கள் கிளினிக்கலாக ஸ்ட்ராங்கர் ஆகிறதுக்கு அந்த பிடிஎஃபோ இல்லை புக்கோ நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஸோ அந்த புக் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது நிறைய நாலேஜ் கிளினிக்கல் நாலேஜும் கிடைச்சது ப்ராக்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஆப்தமாலஜிக்கு பெருசாக ஒன்று ரொம்பலாம் டெப்தாக இறங்கி போய் நோட்ஸ் ப்ராப் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்தாவே போதும் நீங்கள் கவர் பண்ண எக்ஸாம் எழுதிக்க முடியும் ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியான சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ஓரியன்ட் டிஸ் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தாலும் போக போக உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆயிரும் இஃப் யூ ஸ்டடி ஃப்ரம் ஏ ப்ராப்பர் ரிசோர்ஸ் ஓகே அண்ட் ஃபோர்த் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரன்சிக் மெடிசன் ஸோ ஃபாரன்சிக் மெடிசனுக்கு ஸ்டாண்டர்டான டெக்ஸ்ட் புக்னு பார்த்தீங்கன்னா நாராயண் ரெட்டி கே எஸ் நாராயண் ரெட்டி அவரோட அந்த ஆத்தரோட புக் தான் அது ரெண்டு இருக்குது எசென்ஷியல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது சினாப்சிஸ்னு இருக்குது ஸோ எசென்ஷியல்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் யூஜியாக ரொம்ப அதிகம் நான் ஃபில் பண்ணுறேன் சினாப்சிஸ்ங்கிற புக் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது குட்டியாக கன்சைஸாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது டெக்ஸ்ட் புக் நீங்கள் படிக்க நினச்சிங்கன்னா சினாப்சிஸ் ஆஃப் ஃபாரன்சிக் மெடிசன் பை கே எஸ் நாராயண் ரெட்டி வாங்கி படிங்க இது டெக்ஸ்ட் புக் நான் ஃபாரன்சிக் மெடிசனுக்கு பெருசாக ரிவ்யூ புக் எதுவும் ஃபாலோ பண்ணல ப்ரெப்ளாட்டில் நான் மகேந்திரன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவரோட நோட்ஸ் மட்டும் நான் கோத்ரூ பண்ணியிருந்தேன் நோட்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஸோ அது மட்டும் நான் நோட்ஸ் மட்டும் நான் அதை படித்தேன் அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் த எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேட்டரி புக் ரொம்ப ஈஸியாக உங்கள் சீனியர்ஸ் ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க எங்கள் சீனியர்ஸில் ஒரு சில பேர் சொன்னாங்க ஒரு நாளில் எஃப்எம் படிப்பது எப்படி ஒரு நைட்டில் எஃப்எம் படிப்பது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சும்மா சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு புக்கு தான் லைக் கம்மி டைமில் ஒரு எஃப்எம்மை கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு புக்ஸ் வேணும்னா திஸ் இஸ் ஒன் மா ரெண்டு புக் எனக்கு தெரியும் ஒன்று விஷன் இந்த புக் பேர் விஷன் இன்னொரு புக் பேர் டெக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரொனன்சேஷன் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டு புக்கை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ரெண்டு புக்கை நான் படித்து பார்த்துருக்கேன் எனக்கு இன்னமும் இந்த விஷன் ரொம்ப ரொம்ப கனெக்ட் ஆச்சு லேட்டஸ்ட் எடிஷன் பழைய எடிஷன் கொஞ்சம் இதில் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தது நான் பார்த்தேன் ஸோ இந்த லேட்டஸ்ட் எடிஷன் நிறைய மிஸ்டேக்ஸை கரெக்ட் பண்ணி ரொம்ப சூப்பராக இதை எழுதி நீட்டாக டயக்ராம்ஸோட ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ஐ சஜஸ்ட் ஹார்ட்லி நீங்கள் எஃப்எம் வந்து எக்ஸாம் நம்ம தியரி எக்ஸாம் நல்லா பண்ணிச்சிங்கன்னா இந்த புக் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது கடைசி டைமில் நாங்கள் இதை வச்சு திருப்பிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக கன்சைஸாக ஒரு டாப்பிக்கை கவர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனில் இது இல்லாமல் டெக்கல் ஒரு புக் இருக்கு அதுவும் நல்லா இருக்கு பட் கம்பேரிட்டிவ்லி ஐ ஃபீல் திஸ் இஸ் பெட்டர் தேன் தட் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன் ரெண்டுமே ஈக்குவலி குட் தான் ஒரு ரெண்டுமே எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேட்டரி புக்ஸ் தான் நீங்கள் எது பேருமோ வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் பக்கத்தில் இருப்போம் வாங்கிக்கோங்க இல்லை முன்னாடியே வாங்கி இன்டர்னலுக்கு படித்தாலும் சரி நான் இன்டர்னல்ஸ்க்கே இந்த புக்கில் தான் படித்தேன் நான் நாராயண் ரெட்டி படிக்கல ஓகே நான் இன்டர்னல்ஸ்க்கே இந்த புக்கில் படித்தேன் எனக்கு மோர் தேன் சஃபிஷன் தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ வித் திஸ் வி கேம் டு த எண்ட் ஆஃப் த டிஸ்கஷன் தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் புக்ஸ் என்னென்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓவர் கொடுத்துருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஐ வில்